właśnie, ja taka to. Aha, tak. Bardzo dobrze, że jest pani Jaka. memory of people who were killed here in 1942. With this event today, it was in my mind for the last three years, I couldn't think about anything else, only how to be active and to help that this monument should be erected. And thanks to wonderful help of Olini and the mayor, we are standing here now in front of this beautiful and with this lovely crowd. I never expected that so many people will appear. So thank you very much. Шановна громада, сьогодні у весняню пору на цьому місці ми проводимо урочисте дійство реквієм, яке присвячене жертвам Голокосту на теренах Заліщицької землі. На ньому of dead Jewish people and that's why we gather it here in these spring days. На нього зібралися поважні гості та заліщани. So generous, generous people gather it here and заліщики people. Перед нами пам'ятний знак, який засвідчує шану тим, хто з нас дав страждань, мук від фашистського режиму у часи Голокосту. 
So here is a monument dedicated to those people who died and who were abused uh, during the Holocaust. Цей знак є шана. І цей знак став можливим завдяки незалежності України. Адже саме за часів незалежності України Україна дізналася правду про Голокост. This sign became, became famous for us and we got, we got to know about this sign uh, did owing to independence of Ukraine. Even owing to independence of Ukraine, we know the truth. Право відкрити знак жертвам Голокосту надаємо поважним і почесним гостям Амалії та Ізидору Меснера, людям, які посприяли його будівництву. Слова запрошуємо головного рабина Чернівецької області Нойка Кохманцева. Я буду на русском языке, чтобы не коверкать украинский язык. Я владею языком, но не настолько, чтобы перед такой публикой говорить на украинском языке. Во-первых, хочется поблагодарить тех людей, благодаря которым этот памятник стал возможным. Хочется благодарить независимую Украину, ибо это место захоронения известно давно и всем. И пока Украина была независимой, это было невозможно. И я надеюсь, что это один из памятников, который поставлен на территории Украины один из многих памятников, которые мы уже открывали. Хотелось бы, чтобы на этих памятниках везде было написано «Никогда больше», чтобы такое больше никогда не повторилось. Uh, owing to independence of Ukraine, this uh, monument is built and he is very grateful for people who uh, have built this monument. Uh, and this monument is one of, the, one of the many monuments which is built here and uh, we have possibility to honor the memory. This памятный знак один из немногих знаков, под которым покоится шесть миллионов безвинно убиенных во время как мы говорим холокоста или войны 41-44 годов и поэтому когда мы произносим молитву мы произносим одновременно молитву мы не знаем фамилии имен мы произносим молитву за всех тех 6 миллионов убиенных которые недавно были еще живыми Интересно еще вот что и знаменательная дата сегодня чем? 26 числа во всем мире все евреи в синагогах читали поминальную молитву за все те шесть миллионов, которые погибли 
во время войны. Это календарный ритм назывался «Искор». Во всем мире читалось 26 числа. А сегодня мы сделаем здесь такую же поминальную молитву. So we have the possibility to pray for people who have died during, during the years of war, uh, 1941 and 1945, during the years of Holocaust. And um, uh, let's pray for those people. Uh, six million people uh, died during these horrible years. And um, let's, pray, let's pray for them. El mal rachamim, shochen bamronim, hamtem enochan achan adachet ganvei ashkinah, bamalot kedosh amadvarim, kezoraki yamazir emet nishmat ansamot, shel shel milyon eudim, alele yeshua beyevropah. Son Argo, Son Israel, 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 ונאמר אמן. פוסט בולינקה פרימית מלטו נאצ'ו. פוסט אני נחוש תם לנבסך אימולת סוזר סייך תיך תו זדיס שטובי מי בילי זדרווי זדווי איפרספיווי ישטובי דרווי סטם נאם זדרווי בלגרזומי תרפיני תרפימוס So let's let God accept our prayment and let all people be healthy and have patience in the relationship with other people. Спасибо всем тем, кто сделал это, и всем тем, кто сегодня пришел сюда. Thank you for everyone who did this ceremony and everyone who came here. Хвилиною мовчання пом'янемо всіх тих, які у Заліщицькій землі стали жертвами нацистського режиму, тими, хто загинув у роки Голокосту. Ми не дізналися би про ті жертви Голокосту, якби не діяльність Заліщицького краєзнавчого музею. Саме завдяки зусиллям цієї поважної установи ми знаємо більше, аніж знали наші попередники.